با يا عبدو انت دوختنا هيك قلت لنا ما عادش تاكلوا السكريات في الليل وما عطيتناش بدائل اعطينا بدائل ناكلوها في الليل باش نبتعدوا على السكريات جماعة الدق والإيجابية والحياة الصحية شنو أخباركم؟ المرة اللي فاتت تكلمت على موضوع الفواكه إنها لازم تتجنبوها خاصة في الليل لأنها تحتوي على السكريات. في ناس قالوا إنها تحتوي على الألياف وبما إنها تحتوي على الألياف معناها هي صحية ونقدروا نتناولوها في أي وقت في خلال اليوم. الإعتقاد هذا خاطئ، ليش؟ لأن الألياف وظيفتها إنها تبطأ في عملية الهضم سواء في المعدة وايضا في الامعاء وبما ان الالياف ما تدخلش الى مجرى الدم معناها حتطلع عن طريق الامعاء معناها شنو بيخش بيخش السكر اللي موجود في الفواكه ولما يخش السكر اللي موجود في الفواكه الى مجرى الدم شنو بيصير بتصير حاجه اسمها انسولين سبايك الانسولين سبايك هذه شنو هي هي عباره عن ارتفاع نسبه الانسولين في الدم لما يرتفع الانسولين في الدم الجسم يتحول الى وضع التخزين معناها جسمك يبدا يخزن في كل شيء يبدا يخزن في دهون يبدا يخزن في ميه ويبدا يخزن في عضله وانت وانت طبيعيا خلال النوم جسمك مفروض يبدا اللي هو يحرق في الدهون ويبني في العضله ولما جسمك يبدا صاير له انسولين سبايك او ارتفاع في معدل الانسولين في الدم معناها انت هيك تعبت جسمك انه هو يوصل في هدفه خاصة خلال فترات النوم. لذلك قبل النوم وفي الليل ابتعدوا 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 عن السكريات وما نتكلمش طبعا فقط على مصادر السكريات اللي هو السكر الابيض، نتكلم على مصادر اخرى اللي هو موجودة ايضا في الفواكه، موجودة في الحليب، مشتقات الحليب. با يا عبدو انت دوختنا هيك قلت لنا ما عادش تاكلوا السكريات في الليل وما عطيتناش بدائل اعطينا بدائل ناكلوها في الليل باش نبتعدوا على السكريات الفكره انكم تاكلوا مصادر دهون ايه دهون دهون صحيه في الليل لان الدهون ما تديرش في انسولين سبايك تاكلوا مصادر كربوهيدرات معقده بكميات طبعا محدده سواء الدهون سواء الكربوهيدرات معقده وتاكلوا مصادر الياف اللي موجوده في الخضروات زي شني عندنا اول شيء اللي هو المكسرات المكسرات زي شني زي اللوز البندق الفول السوداني هذه تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ونسبة محترمة جدا من البروتين ونسبة كربوهيدرات وسكريات قليلة جدا جدا ويندرج تحتها ايضا شني الحاجات السمحة هذه اللي هو البينات باتر زبدة الفول السوداني زبدة اللوز وغيرها البيض ايضا لان البيض يحتوي على نسبة دهون والدهون اللي موجودة في البيض مع البروتين تساعد جسمك انه ما يفرزش الانسولين بكميات كبيرة وعندنا ايضا حبيب قلبي حبيب قلبي الشوفان الشوفان لانه طبعا يحتوي على كمية الياف عالية والكربوهيدرات اللي في الشوفان كارب معقد كومبلكس كارب الكومبلكس كارب امتصاصها او دخولها الى مجرى الدم بطيء وبما ان دخولها الى مجرى الدم بكميات صغيره معناها ما يديلكش انسولين سبايك بشكل كبير زي ما تديرها السكريات البسيطه وعندنا اخيرا وليس اخرا اللي هو الخضروات الخضروات اللي هو زي الخس حبيب قلبي حتى هو آه زي اللي هو الخيار ايضا اللي هو الخضروات الغير نشويه اللي ما تحتويش على كميات كربوهيدرات عاليه وفي نفس الوقت تحتوي على كميه عاليه من الالياف. وطبعا في نقطه مهمه جدا جدا هو ان 
لازم تعرفوا الكميات اللي تاكلوها من هذه المغذيات اللي وريتها لكم يعني مثلا المكسرات تكون مثلا 20 جرام 30 جرام ما تاكلوش منها كميات كبيره الشوفان يكون مثلا 40 جرام 50 جرام مش معناها هذه الحاجات بما ان بدائل كويسه للسكريات معناها تقدروا تاكلوا منها كميات كبيره جدا دائما تابعوا احتياجكم اليومي اللي هو للسعرات الحراريه احتياجكم اليومي للماكروز اللي هو الدهون والكربوهيدرات والبروتين تمام ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو فيديو بسيط رقيق رشيق انيق ما تبخلش على غيرك من المعلومه دير منش اللقطة لحد ممكن يستفيد وشارك الفيديو في جميع أنحاء السوشيال ميديا Stay fit Peace out